नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी टेट एग्जाम दो तो दोस्तों आज आपकी तारीख हो चुकी है चार जनवरी 2020 की दोस्तों हम बड़ी अपडेट देखेंगे और बात करेंगे टूडे ब्रेकिंग न्यूज जी हाँ दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे आज आपके ट्रेड यूनियनों ने सरकार से टीई स्थगित करने की मांग की है जी हाँ दोस्तों एक बड़ी अपडेट है और उसके बाद दोस्तों एक और सबसे बड़ी अपडेट आ रही है जो बच्चे नए शिक्षक भर्ती दो के लिए वेट कर रहे हैं तो दोस्तों आज आपका अड़सठ हजार पांच सौ शिक्षक भर्ती का ऑर्डर 7 जनवरी को लखनऊ बेंच में सुनाया जाएगा देखिए दोस्तों केस का विवरण तो दोस्तों आपके अड़सठ हजार पांच सौ शिक्षक भर्ती में दोस्तों अभी तक तेईस हजार पद खाली हैं जी हाँ दोस्तों अगर ये कटाप दोस्तों डाउन नहीं होती तो आपके लिए तेईस हजार वैकेंसी बहुत ही जल्द आ जाएगी जो बच्चे दोस्तों प्राइमरी लेवल की वैकेंसी का इंतजार कर चाहे वो बी टी चाहे वो बी के हो अगर दोस्तों ये जो आपका ऑर्डर जारी होगा वो तीस तैतीस के पक्ष में नहीं आता तो दोस्तों आपके लिए तेईस हजार वैकेंसी इसी साल देखने को मिल सकती है तो दोस्तों ये समय की सबसे बड़ी अपडेट है और उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रदेश के सभी परसदीय शिक्षक 21 को सामूहिक अवकाश पर हैं तीन दशमलव पांच लाख शिक्षक फ्रेडा ऐप के विरोध में करेंगे आंदोलन जी हाँ दोस्तों उसके बाद दोस्तों अगली अपडेट आ रही हमारी की शिक्षक भर्ती को एडेड जूनियर हाई स्कूलों में रिक्त पदों का ब्यौरा तलब हर स्कूल में न्यूनतम तीन शिक्षक होंगे ठीक है दोस्तों उसके बाद एक और बड़ी अपडेट आज मतलब दोस्तों लाइन से बड़ी अपडेट दिख रही है कि यूपी टीई यूपी टेट दो परीक्षा केंद्रों पर एक कच्छ निरीक्षक आंतरिक और एक बारी होगा जी हाँ दोस्तों एक आंतरिक और एक बारी होगा 8 जनवरी को होगी परीक्षा पेपर गलत खुला तो केंद्र व्यवस्थापक होंगे जिम्मेदार तो दोस्तों इस समय की ये भी बड़ी अपडेट है और एक और बड़ी अपडेट दोस्तों की आठ जनवरी को होने वाली टीई की परीक्षा में प्रमाणित अंक पत्र की प्रति से मिलेगा केंद्र में प्रवेश तो दोस्तों अगर आपने एक भी गलती की तो आपको मतलब परीक्षा से सीधे तौर पर बाहर कर दिया जाएगा तो चलिए आप एक एक अपडेट पर डिस्कस करते हैं अगर आप अभी तक हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को दोस्तों पहले आपको सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे दोस्तों आने वाली वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले जो सब्सक्राइब कलर की मतलब सब्सक्राइब वाली बटन है दोस्तों रेड कलर की उसको हल्का सा टच कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना ना भूलें ठीक है ना तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हर एक अपडेट को तो दोस्तों सबसे पहले जो आपका पेपर स्थगित करने की मांग है वो क्यों की जा रही इसको देखते हैं देखिए दोस्तों आपको जो ट्रेड यूनियन ने सरकार से की है आपके टीई स्थगित करने की मांग तो दोस्तों इसका पूरा कारण क्या है आइए इसको देखते हैं कि जो आपके श्रम संगठनों के प्रदेश पदाधिकारियों ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर 8 जनवरी को प्रस्तावित शिक्षक पात्रता परीक्षा टीई स्थगित करने की मांग की है ठीक है तो श्रमिक नेताओं ने कहा कि आठ जनवरी को श्रमिक व कर्मचारी संगठनों की एक दिवसीय हड़ताल के चलते परीक्षार्थियों को दिक्कतें हो सकती है ठीक है दोस्तों सी आई यू टी ओ के प्रांतीय महामंत्री प्रेमनाथ राय ने बताया कि इस हड़ताल में बैंक बीमा सार्वजनिक उपक्रम कोयला बिजली औद्योगिक व सेवा प्रतिष्ठानों और केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों शामिल रहेंगे प्रदेश सरकार 8 जनवरी को टीटी का आयोजन कर रही है हड़ताल से स्थानीय स्तर पर यातायात में परेशानी हो सकती है इसलिए मुख्य सचिव से अनुरोध किया गया है की टी, टी को स्थगित कर दिया जाए यह पत्र इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन के प्रदेश मंत्री दिलीप श्रीवास्तव हिंद मजदूर सभा के प्रदेश महामंत्री उमा शंकर मिश्रा और सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन के महामंत्री प्रेम नाथ राय की ओर से लिखा गया है दोस्तों ये बड़ी अपडेट है अगर यातायात में दोस्तों किसी भी प्रकार की लापरवाही हुई या मतलब यातायात को रोक दिया जाए या दोस्तों कुछ भी हो तो मतलब बच्चे पेपर सेंटर तक ना पहुंच पाए अगर देरी हो तो क्या उनको एंट्री मिलेगी जी हाँ दोस्तों क्या उनको प्रवेश मिलेगा तो इस समय का एक बड़ा सवाल है तो दोस्तों आप जो इस समय अपडेट देख रहे हो न्यूज़पेपर के माध्यम से अपडेट है तो अगर आपको पेपर है तो घर से कम से कम आपसे दोस्तों दो से तीन घंटे पहले निकल जाइएगा देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि भाई अगर देरी होगी तो आप खुद जिम्मेदार होंगे और एक ही और आपको बताएं जो सबसे जरूरी है अगर आपने पेपर वन और पेपर टू दोस्तों दोनों भर रखा है तो इसके लिए क्योंकि काफी बच्चे ऐसे हैं जिनका पेपर वन का सेंटर तो एक जगह पेपर टू का सेंटर दूसरी जगह गया तो चलिए मान लेते हैं पेपर वन सुबह सुबह तो आपका ट्रैफिक नहीं रहेगा तो आप उसको आसानी से दे सकते हैं लेकिन पेपर टू के टाइम जब हड़ताल होगी ट्रैफिक होगा तो दोस्तों आप उस रास्ते से तो नहीं जा पाएंगे तो आपको पता ना हड़ताल में क्या हुआ तो कुछ दिन पहले तो इसकी पूरी जिम्मेदारी दोस्तों सरकार की बनेगी अगर पेपर में बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या आएगी तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार को शासन को होना चाहिए अब दोस्तों चलिए एक और बड़ी अपडेट को पहले देखते हैं उसके बाद हम इसको देखेंगे कि अगर पेपर गलत खुला तो केंद्र व्यवस्थापक जिम्मेदार होंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट आठ जनवरी को जिले के एक परीक्षा केंद्रों पर होगी मतलब ये दोस्तों प्रयागराज की बात हो रही है शासन की ओर से इस संबंध में
केंद्र व्यवस्थापक की होगी सचिव परीक्षा नियमक प्राधिकारी की ओर से पहले ही यह सूचना जारी की जा चुकी है कि परीक्षा केंद्र मतलब पुराने और पूर्व में जारी प्रवेश पत्र पर ही होगी केंद्र व्यवस्थापकों को निर्देश दिया गया कि परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्र के बंडल दो घंटे पहले पहुंचाए जाएंगे उससे कोई कमी हो तो तत्काल स्टेटिक मजिस्ट्रेट के माध्यम से सेंटर ठीक दोस्तों सेक्टर मजिस्ट्रेट को जानकारी उपलब्ध कराएं जिला विद्यालय निरीक्षक आर एन विश्वकर्मा ने बताया कि प्रश्न पत्र में गड़बड़ी है तो उसकी सूचना सही समय पर मिलनी चाहिए केंद्र पर एक कक्ष निरीक्षक उसी विद्यालय का एवं एक बाय कक्ष निरीक्षक होगा परीक्षा के लिए शहर एवं उससे लगे नैनी जूसी एवं फाफा मऊ क्षेत्र में परीक्षा केंद्र बनाए गए टी टी प्राथमिक स्तर में दो सौ इतने बच्चे होंगे ये सब दिया गया तो दोस्तों ये सब चीज की जिम्मेदारी भाई देख लीजिए आप लोग को केंद्र व्यवस्थापक जिम्मेदार होगा देखिए दोस्तों सबसे बड़ी अपडेट आज के लिए मैं आपको ये बता दें दोस्तों आप ये जो ऑर्डर आप देख रहे हैं फॉर डिलीवरी ऑफ जजमेंट तो दोस्तों ये सबसे बड़ा आपका ऑर्डर है तो ये दोस्तों आपका तेईस पदों की शिक्षक भर्ती आपके लिए डिसाइड कर देगा कि आने वाले टाइम में तेईस पदों की शिक्षक भर्ती आएगी या नहीं सबसे बड़ी दोस्तों शिक्षक भर्ती हो सकती है आपके लिए दो की क्योंकि दोस्तों इतनी बड़ी शिक्षक भर्ती अभी आपकी नहीं देखने को मिलेगी के में भी जो वैकेंसी आ रही है वो छह पदों पर होगी उससे पहले दोस्तों कल आपके देखने आपने देखा होगा 4000 पदों पर एक शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है लेकिन सबसे बड़ी वैकेंसी अगर कोई आ सकती है तो दोस्तों ये तेईस हजार शिक्षक भर्ती होगी जिसमें दोस्तों शिक्षा मित्रों को हो सकता है फिर से फायदा मिले तो दोस्तों ये अपडेट हर एक छात्र के लिए बहुत ही बड़ा है अब उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी अपडेट एक और हम देखेंगे प्रमाणित अंक पत्र की प्रति से मिलेगा टी में प्रोवेश प्रदेश भर में आठ जनवरी को शिक्षक पात्रता परीक्षा टी होगी इसमें शामिल होने के लिए प्रवेश पत्र के साथ बी एड या डी के किसी भी सेमेस्टर का मूल अंक पत्र या प्रमाणित फोटोकॉपी लाना अनिवार्य है जी हाँ दोस्तों इसको ध्यान दीजिएगा अगर आप नहीं ले जाएंगे तो आपको हो सकता है कि प्रवेश ना दिया जाए और दोस्तों वहाँ पर आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि हर जगह धारा एक लागू रहेगी जहाँ पर आपका पेपर होगा वहाँ सेंटर के तो वहाँ दोस्तों भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते तो आपको बचना है ठीक है ना वहाँ सेंटर पर आप लड़ाई करके मत सोचेगा कि हम कुछ कर सकते हैं तो आप इसको लेकर अवश्य जाइएगा नहीं तो दोस्तों आपका पेपर छूट जाएगा ठीक है तो दोस्तों इस वीडियो को हर एक दोस्त को शेयर करके ये जरूर बता दीजिएगा कि अगर आप पेपर देना चाहते हैं यूपी टेट दो का तो ये गलतियां बिल्कुल भी मत करिएगा शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आगरा में एक सौ इक्कीस परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं तो दोस्तों आगरा की बात हो रही है आपके जिला पेपर दो जो होगा वो दो पालियों में होने वाला है आपके दृष्टिहीनों को अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा दोस्तों टी के नियमों में बदलाव किया गया है केवल दृष्टिहीन अभ्यर्थी को ही अतिरिक्त समय दिया जाएगा ठीक है दोस्तों तो आज के दोस्तों हमने काफी बड़ी अपडेट्स देख लिए हैं। उसके बाद दोस्तों एक और अच्छी अपडेट देखते हैं आपके लिए एटेड जूनियर हाई स्कूलों में रिक्त पदों का ब्यौरा तलब देखिए दोस्तों क्या आप अपडेट आए थे कि न्यूनतम तीन शिक्षक होंगे सहायता प्राप्त स्कूलों में जनशक्ति का निर्धारण उन्नीस में किया गया था उसमें न्यूनतम चार शिक्षक एक प्रधानाचार्य और एक, एक चपरासी व लिपिक के पद अनुमान्य किए गए थे लेकिन अब सरकार ने लिपिक व चपरासी का पद खत्म करते हुए इन स्कूलों में शिक्षकों के न्यूनतम तीन पद निर्धारण के आदेश दिए हैं सौ से ज्यादा बच्चे होने पर ही प्रधानाध्यापक का पद मान्य होगा स्कूलों में 35 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए राज्य सरकार एडेड स्कूलों में शिक्षकों व शिक्षेतर कर्मचारियों का वेतन देती है तो दोस्तों आपके लिए अब कम से कम एक स्कूल में तीन टीचर की जरूरत पड़ेगी लेकिन दोस्तों पहले जो ये नियम था तो इससे दोस्तों आपको साफ साफ लग रहा होगा कि आपके टीचर के पद कम पड़ेंगे पहले चार टीचर की दोस्तों व्यवस्था थी प्लस आपका एक प्रिंसिपल हुआ करता था उसके बाद दोस्तों आपका एक लिपिक प्लस एक चपराती तो दोस्तों मतलब आपका एक बड़ा नुकसान हम यहाँ देखने को कह सकते हैं कि कुछ वैकेंसीज में दोस्तों आने वाले समय में आपकी कमी देखने को मिलेगी देखिए दोस्तों आप लोग हर चीज को आपको ध्यान में रखकर घर से निकलना है कि अगर हड़ताल होती है तो आपको घर से पहले कम से कम दो से तीन घंटे पहले निकल जाइए अगर आपका घर से सेंटर काफी दूर है जी हाँ दोस्तों होता है ना घर से सेंटर दूर होता है तो अगर आप लोग मेन इलाके से सिटी से होकर आपको गुजरना है तो दोस्तों वहाँ आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा रास्ता पूरा जाम हो जाता है दोस्तों फिर आप निकल नहीं पाएंगे अगर आपको शॉर्टकट तरीके नहीं पता है तो दोस्तों आप पूरी तरीके से फंसेंगे और कम से कम दोस्तों एक काम करिएगा बाइक से निकलिएगा फोर व्हीलर से निकलने की कोशिश कम करिएगा अगर ऐसा कोई कंडीशन बनती है क्योंकि दोस्तों आप बाइक को कहीं से भी निकाल सकते हैं लेकिन फोर व्हीलर में दिक्कतें होंगी तो दोस्तों यह था हम नहीं करें देखिए आप देखिए जो आपका ट्रेड यूनियनों ने सरकार से टी स्थगित करने की मांग की दोस्तों ये बिल्कुल सही किया था और जब सरकार को ये बात पहले से पता थी तो दोस्तों आपका पेपर आठ की जगह उन्नीस को भी कराया जा सकता था तो दोस्तों देखने वाली बात होगी कि क्या होगा उस दिन और एक अगर बड़ी हड़ताल होगी तो फिर आपके लिए दिक्कत का सामना करना पड़ेगा
जो अगर आपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड किया होगा तो उसमें साफ साफ लिखा है कि आपको पेपर पर समय से पहुंचना है चलिए हम आपको एक बार एडमिट कार्ड ही दिखा देते हैं पूरा कि उसमें क्या आपको कंडीशन दी गई है तो दोस्तों ये आपके सामने रहा एक एडमिट कार्ड तो हम आपको दोस्तों दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है देखिए कुछ कंडीशन दोस्तों यहाँ पर लिखी होगी देखिए लिखा है यूपी टेट के लिए अंकित उक्त प्रमाण मतलब परीक्षा केंद्र दिनांक एवं समय पर आपको परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व परीक्षा भवन में अपना स्थान ग्रहण कर ले परीक्षा प्रारंभ होने के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ आपको इंस्ट्रक्शन लिखा गया अगर आप ये गलती करेंगे तो आप पेपर नहीं दे पाएंगे देखिए फिर से समझ लीजिए परीक्षा प्रारंभ होने के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी तो अगर आपका पेपर 8 तारीख को दोस्तों देखिए आपका ये 8 तारीख एडमिट कार्ड भी अगर आप अभी तक अपना नया एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए तो दोस्तों उसका हम लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे तो उसके माध्यम से आप लोग नया एडमिट कार्ड पहले आप लोग डाउनलोड कर लीजिए जी हाँ दोस्तों न्यू एडमिट कार्ड आपके लिए जरूरी होगा तो उसको एक डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तों आपका पेपर शुरू होने से आपको 30 मिनट पहले जी हाँ दोस्तों कम से कम आधे घंटे आपको पहले पहुंचना है तो अगर आपने ये गलती की तो समझ लीजिए आपका पेपर सब कुछ खत्म हो जाएगा वहीं पर आपकी तैयारी वैयारी सब खत्म तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है एडमिट कार्ड में दोस्तों जो यहाँ पर नीचे नोट लिखा है उसको आप ध्यान से पढ़ सकते हैं चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और हैव अ नाइस डे